সবাই কেমন আসতো ওয়েলকাম টু এপিসোড নাম্বার সিক্সটিন অফ আর্ট অ্যান্ড স্টোরি টাইম আজকে আমরা চার্লি চার্লি গেম নিয়ে কথা বলবো আমি ঢাকার স্টোরি পার্ট টু করব এরপরের ভিডিওতে আর আমি এখন থেকে সপ্তাহে একটা ভিডিও আপলোড দিব কারণ দেখা যায় যে দুইটা ভিডিও আপলোড দিতে গেলে আমার একটু কষ্ট হয়ে যায় আশা করি তোমরা বুঝতে পারবো ব্যাপারটা আর এখন থেকে প্রত্যেক শুক্রবার আমি ভিডিও আপলোড করব আর টুডে আই এম ড্রয়িং অ্যারেন ফ্রম অ্যাটাকন টাইটেন এটা আসলে একটা কমিশন ওয়ার্ক তোমরা যদি না জানো আমি কমিশনও ওপেন করছি তোমরা আমার ফেসবুক পেজ বা ইনস্টাগ্রাম থেকে অর্ডার করতে পারবা মেসেজ করে আমরা অনেকেই হয়তো চার্লি চার্লি গেমের কথা শুনছি এটা একটা প্যারানর্মাল গেম এই গেমের মাধ্যমে চার্লি নামের একটা গোস্ট বা স্পিরিটের সাথে কথা বলা যায় অনেকে ভাবে যে এটা ডিমন ইভেল কিছু গুড না এই চার্লি চার্লি গেমটা কিভাবে আসলো এটা নিয়ে আসলে অনেক রকমের স্টোরি আছে তো যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পপুলার যেটা এটা আমি তোমাদেরকে বলবো কিন্তু একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করছি যে অনেক স্টোরিতে বলা আছে যে চার্লি একটা ছেলে আবার অনেক স্টোরিতে বলা আছে যে চার্লি একটা মেয়ে তো ওই মেয়ের পার্সনটাই আমি তোমাদের কাছে বলবো এই ঘটনাটা ঘটে মেক্সিকোতে ওখানে মা বাবা আর মেয়ে তিনজন একটা ফ্যামিলিতে ছিল তো বাবাটা মেয়েকে অনেক বেশি আদর করত কিন্তু একদিন রাতে ওই বাবাটা সুইসাইড করে আর ওই সুইসাইডের পর বাবার পকেটে পাওয়া যায় একটা কাগজ ওই কাগজের মধ্যে লেখা ছিল চার্লি ইজ এ ব্যাড গার্ল আর দুটো পেন্সিলও পাওয়া যায় আর চার্লি হচ্ছে ওই ম্যাটার ডাম ওই কাগজটা দেখার পর চার্লির মা এবং চার্লি দুজনই খুব অবাক হয় আর অনেক কষ্ট পায় কারণ চার্লির সাথে চার্লির বাবার সম্পর্ক অনেক বেশি ভালো ছিল এরকম কিছু লেখা চার্লির বাবার সুইসাইড করার কোনো মানে হয় না ওরা আসলে কখনই জানতে পারে না যে কি কারণে ওর বাবা সুইসাইড করলো আর ব্যাপারে এটা লেখা ছিল যে চার্লি ইজ এ ব্যাড গার্ল এটা থেকে চার্লি অনেক বেশি কষ্ট পায় সে তার রুমে অনেকক্ষণ বসে থাকে রুম থেকে বেরোতো না কান্নাকাটি করত এর কিছুদিন পর চার্লিদের বাসায় দরজার মধ্যে কেউ নক করে তখন চার্লির মা গিয়ে দরজাটা খুলে খোলার পর দেখে যে কেউ নাই তখন সে জিজ্ঞেস করে যে কে ওখানে কোনো শব্দ নাই কোনো আওয়াজ নাই আবার জিজ্ঞেস করা হয় যে কে ওখানে কোনো শব্দ নাই কোনো আওয়াজ নাই যখন তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করে তখন একটা পুরুষ কণ্ঠে কান্নার আওয়াজ শোনা যায় আর ওই কণ্ঠটা চার্লির বাবার ছিল চার্লির মা তখন ঘাবড়ে যায় তারপরেই ওর চোখের সামনে হঠাৎ চার্লির বাবা আসে তখন অফিসে যাওয়ার সময় যে ড্রেস পরা থাকে ওই ড্রেস পরা ছিল আর কাঁধে একটা ব্যাগ নেওয়া ছিল চার্লির মা এত বেশি ভয় পায় যে ওর মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোতেছিল না ও একদম মানে একদম ফ্রোজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক সাইডে তার এই ব্যাপারটা অবিশ্বাসও লাগতেছিল কারণ কেননা চার্লির বাবা কয়েকদিন আগে মারা গেছে এখন সে কিভাবে এখানে আসছে তো এর মধ্যেই চার্লির বাবা আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে চার্লির রুমে গিয়ে দরজা লাগিয়ে ফেলে এর কিছুক্ষণ পর চার্লির মা আবার হাত পা নাড়াতে পারে তখন সে দৌড়ায় চার্লির রুমে যায় যায় দেখে চার্লি মাটিতে পড়ে আসে কিন্তু যখন চার্লিকে তুলতে যাবে তখন দেখে চার্লি মারা গেছে তখন চার্লির মা হাত পা কাঁপা শুরু করে সে বুঝতেছিল যে কি হইতেছে আসলেই কি চার্লি মারা গেছে নাকি সে অনেক বড় একটা ধাক্কা খায় তো চার্লির ফিউনারাল হয় হওয়ার পর তার দুইটা বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল তারা চার্লির মাকে বলে যে চার্লি নাকি প্রত্যেক দিন রাতে একটা কাগজ নিয়ে আর দুইটা পেন্সিল নিয়ে তার বাবাকে ডাকার চেষ্টা করত আর বাবাকে জিজ্ঞেস করত যে তাকে কেন চার্লি ওয়াজ এ ব্যাড গার্ল এটা কেন লাগছে সে সবসময় জিজ্ঞেস করত যে আমাকে কেন ব্যাড গার্ল বলা হয়েছে আমি কি করছি তোমার সাথে চার্লি মারা যাওয়ার পর তার দুইটা বেস্ট ফ্রেন্ড অনেক কষ্ট পায় এবং চার্লিকে অনেক বেশি মিস করতে থাকে তো তারা একদিন ডিসাইড করে যে তারা চার্লিকে ডাকবে ওই কাগজ আর পেন্সিলের মাধ্যমে তখন তারা একটা কাগজ নেয় এবং কাগজের মধ্যে লেখে ইয়েস নো নো ইয়েস তারপর দুইটা পেন্সিল নিয়ে এটার উপরে ক্রস হিসেবে রাখে বা প্লাস হিসেবে রাখে এখানে একটা ছবি দেওয়া আছে ছবিতে যেভাবে রাখা আছে সেভাবেই তারপর তারা জিজ্ঞেস করে যে চার্লি চার্লি আর ইউ হেয়ার এভাবে দুইবার জিজ্ঞেস করে কিন্তু কিছু হয় না যখন তিনবারের মাথায় জিজ্ঞেস করে যে চার্লি চার্লি আর ইউ হেয়ার তখন পেন্সিলটা নড়ে নড়ে ইয়েসে থেকে যায় তখন তারা এত বেশি ভয় পায় যে তারা ওখানেই সব কিছু রেখে ফালায় দৌড়ে চলে যায় আর তারা ওই দিন রাতে দুইজনই অনেক বেশি ভয়ঙ্কর একটা স্বপ্ন দেখে তারা দুইজনই দেখে যে চার্লিকে কিন্তু চার্লি চার্লির মতো ছিল না অনেক বেশি ভয়ঙ্কর ছিল তার মুখে ঘাস ছিল কাটা ছিল রক্ত ছিল আর চার্লি রায়গা ওদের দিকে তাকায় বলতেছিল আর খুব রাগের দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাইতেছিল এটা হয় কারণ ওরা প্রপারলি চার্লিকে বিদায় জানায় নাই 
তো এটাই ছিল চার্লি চার্লি গ্রেমের অরিজিন সামথিং লাইক দ্যাট অনেক রকমের স্টোরি আছে কিন্তু এটা সবচেয়ে বেশি সব জায়গায় বলা হয়েছে তাই এটা তোমাদেরকে আমি বলতেছি দুই হাজার পনেরো সালের দিকে চার্লি চার্লি গেমটা অনেক বেশি পপুলার হয় সবাই চার্লি চার্লি গেম খেলতেছিল আর অনেকে বিশ্বাস করে যে এটার মাধ্যমে নাকি ডিমনের সাথে যোগাযোগ করা হয় এটা কোনো বাচ্চার স্পিরিট না খুব ভয়ানক কিছু একটা আবার অনেকে বলে যে এটা ফেক কিছুই না বাতাসেও পেন্সিল নড়ে নড়ে এরকম হয় চার্লি চার্লি গেমটা কীভাবে প্রপারলি খেলতে হয় এটা আমি তোমাদেরকে এখন বলবো একটা কাগজে তোমরা ইয়েস নো নো ইয়েস লেখবা যাতে ইয়েস আর নোগুলো কোনো কোনি থাকে তারপর দুটো পেন্সিল নিবা নিয়ে প্লাস আকারে রাখবা রাখার পর তোমরা বলবা যে চার্লি চার্লি আর ইউ হেয়ার অর চার্লি চার্লি ক্যান উই প্লে এই দুইটার যে কোনো একটা বলবা ততক্ষণ পর্যন্ত বলবা যতক্ষণ না পর্যন্ত পেন্সিলটা নড়ে কিন্তু গেমটা শেষ করার একটা নিয়ম আছে এটা হচ্ছে যে লাস্টে বলতে হবে যে চার্লি চার্লি ক্যান উই স্টপ এই কথাটা ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে থাকবো যতক্ষণ না পর্যন্ত পেন্সিলটা ইয়েসের মধ্যে যায় যাওয়ার পর তারপর তোমরা পেন্সিলগুলো সরাই কাগজটা বইলা ফালাই দিবা এটা হচ্ছে প্রপারলি গেমটা এন্ড করার নিয়ম যত রকমের প্যার নর্মাল গেম আছে সবগুলো গেমের মধ্যে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সহজ যার কারণে এটা অনেক বেশি পপুলার এখনও অনেকে খেলে তো এখন এই চার্লি চার্লি গেম নিয়ে অনেকগুলো ভিডিও আছে অনেকে বিশেষ করে ভিডিওগুলো সত্য কিন্তু আমার যেটা মনে হয় এটা আমি তোমাদেরকে বলি খুব সহজেই মানে যেহেতু একটার উপরে একটা পেন্সিল থাকে খুব সহজেই বাতাসে পেন্সিলগুলো নাড়ানো যায় হালকা একটু ফু দিলে নাড়ানো যায় আমার মতে তো ওরা কি করে ওরা ফু দিয়ে পেন্সিলটা নড়ায় আমার এটাই মনে হয় আমার মনে হয় না এটা সত্যি তারপরেও আমি কখনো তোমাদেরকে বলবো না যে গেমটা খেলো কারণ বলা যায় না কিছু হইলেও হইতে পারে এখন এই চার্লি চার্লি গেম নিয়ে কতগুলো ওয়ার্নিং অনেকের মতে যে চার্লি চার্লি গেম শেষ করার কোনো উপায় নাই মানে তুমি তোমার বাকি জীবনটাই ভূতের সাথে কাটাইতে হবে তুমি যদি এই গেম খেলো তুমি যেদিন চার্লি চার্লি গেমটা খেলবা এয়ারপোর্ট থেকে প্রতিদিন তুমি একটা ছায়া দেখতে পারবো হয়তো আচ্ছা আচ্ছা বা হয়তো একদম সম্পূর্ণ একটা ছায়া তোমার সামনে আসবে প্রায় তেরো দিন তুমি দেখবা তেরো দিন পর নাকি চার্লি চার্লি তোমাকে অ্যাটাক করবে হয়তো তোমাকে কোনো ফিজিক্যালভাবে ক্ষতি করতে পারে বা সাইকোলজিক্যাল ড্যামেজ করতে পারে কিন্তু তেরো দিন পর চার্লি তোমাকে অ্যাটাক করবে আর তোমার বাকি জীবনটা অনেক আতঙ্কে কাটবে আর তুমি কার্সড হয়ে যাবা অনেকে চার্লি চার্লি গেমটা খেলার সময় অনেক তীব্র মাথা ব্যথা অনুভব করে এটা অনেক কমন আর অনেকেই বলে যে গেমটা যদি সত্য না হইতো তাহলে এটা এত পপুলার হইতো না এটা কাজ করে দেখেই হয়তো এটা এত বেশি পপুলার হয়েছে এই চার্লি চার্লি গেমটা নিয়ে কয়েকজনের এক্সপিরিয়েন্স আমি পড়ছি তার মধ্যে কয়েকটা এক্সপিরিয়েন্স তোমাদেরকে বলি তো চারজন ফ্রেন্ড খেলতেছিল চার্লি চার্লি গেম তখন পেন্সিলটা নড়ে তো সবাই স্বীকার করে যে কেউই কোনোভাবে কোনো লুকুচুরি করে নাই বা পেন্সিল নাড়ায় নাই বা ফু দেয় নাই বা তার সে সাহায্যে নাড়ানোর চেষ্টা করে নাই তো আপনি আপনি পেন্সিলটা নাকি ঘুরতেছিল ইয়াস নতে যাইতেছিল তখন এই চারজনের মধ্যে একটা ফ্রেন্ড জিজ্ঞেস করে যে চার্লি তুমি কি আমাকে পছন্দ করো তখন চার্লি বলে যে না তখন আবার জিজ্ঞেস করে যে আমি যে তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেছি তোমার কি ভালো লাগতেছে তখন আবার বলে যে না তখন ওই ফ্রেন্ডটা ডিসিশন নেয় যে সে আর গেমটা খেলবে না তখন সে দূরে সরে যায় আর বাকি তিনজন ফ্রেন্ড খেলতে থাকে তো যখন ওই তিনজন খেলতে থাকে আর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে থাকে আর পেন্সিলটা ইয়াস নোতে বারবার যায় তো তখন ওর খুব মাথা ব্যথা করতে থাকে যে ছেলেটা খেলা থেকে চলে গেছিলো তার অনেক মাথা ব্যথা করে তখন সে দরজার দিকে তাকায় দেখে একটা ছায়া দরজার মধ্যে ধারে আসছে সে অনেক বেশি ভয় পায় চিৎকার করে তারপর ওর তিন ফ্রেন্ড অনেক বেশি ভয় পায় ওরা দৌড়ের রুম থেকে বের হয়ে যায় কিন্তু যেহেতু গেমটা মানে শেষ না করলে ওদের সমস্যা হইতে পারে তাই তারা আবার রুমে ফিরে আসে ফিরে আসা বারবার বলে যে চার্লি চার্লি কেন স্টপ কিন্তু পেন্সিলটা বারবার নতে যাইতেছিল তো তারা কান্নাকাটি শুরু করে আর বারবার বলতে থাকে যে প্লিজ কেন স্টপ কেন স্টপ অনেকক্ষণ বলার পরে পেন্সিলটা ইয়ে আসে যায় তারপর তারা সব কিছু একদম ফালায় দেয় বাইরে ফালায়া বাসায় থাকে আর কয়েকদিনের জন্য তাদের সাথে অনেক মানে খারাপ খারাপ স্বপ্ন দেখে আর অনেক ব্যাড লাক তাদের সাথে ঘোরাঘুরি করে কিন্তু প্রায় এক দুই মাস পর সব আস্তে আস্তে নর্মাল হয় আর একটা স্টোরি হচ্ছে চার্লি চার্লি গেমের এটার মধ্যে প্রায় দশ বারো জন ছিল দশ বারো জন একটা রুমের মধ্যে ছিল তখন তারা ডিসাইড করে যে তারা চার্লি চার্লি গেম খেলবে তো ওরা কাগজ কলম নেয় 
ইয়াস নো লেখে তারপর দুইটা পেন্সিল উপরে রাখে তো অনেকক্ষণ তারা বলে যে চার্লি চার্লি ক্যান ইউ প্লে আর ইউ হেয়ার কিন্তু কিছু হয় না তারপর হঠাৎ করে পেন্সিলটা নড়ে ইয়াসের দিকে যায় তো তারা খুব মজা পায় ভয় পাওয়া থেকে তারা ভাবে যে জিনিসটা খুব কুল তো তারা অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে থাকে উল্টা পাল্টা তখন একটা ফ্রেন্ড মানে খেলতে ছিল কাছাকাছি বসে খেলতে ছিল একটা মেয়ে ফ্রেন্ড তো একটা ছেলে ফ্রেন্ড তার বরাবর বিপরীতে বসা ছিল সে খেয়াল করে দেখে যে তার চেহারা মেয়ে ফ্রেন্ডের চেহারা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হইতেছে আর আস্তে আস্তে খুব শীত একটা মেয়ের চেহারাতে পরিবর্তিত হইতেছে তখন সে অনেক জোরে চিৎকার দেয় আর তার চিৎকার শুনে সবাই ভয় পায় সে যখন সবাইকে এই ঘটনাটা বলে কেউ তাকে বিশ্বাস করে না তারা ভাবে যে হয়তো সে তাদের সাথে মজা করতেছে আর ভয় দেখানোর জন্য স্টোরিটা বলতেছে তো তারা খেলা কন্টিনিউ করতে থাকে কিন্তু তখন ওই মেয়েটা তাদের সামনে সেন্সলেস হয়ে যায় আর তারা অনেক উঠানোর চেষ্টা করে জাগানোর চেষ্টা করে তো ওই মেয়েটা যেখানে পড়ে ছিল এর বরাবর একটা আয়না হচ্ছিল তো ওরা যখন মেয়েটাকে উঠাইতে নেয় তখন মেয়েটাকে উঠাইতে পারে না মনে হয় যে মেয়েটা অনেক ভারী তো আয়নাটার দিকে তাকায় দেখে মেয়েটার উপরে খুব ভয়ঙ্কর চেহারার একটা মহিলা মানে বিয়ে মহিলা বৈশা আছে তো তখন ওরা সবাই চিৎকার দিয়ে রুম থেকে দৌড়ে বের হয়ে যায় তো তখন তাদের মা বাবাকে ডাইকে আনে তো তাদের মা বাবা ওই মেয়েটাকে নিয়ে হসপিটালে যায় তো কয়েক মাস পর মেয়েটা আস্তে আস্তে সুস্থ হয় তার জ্ঞান ফিরে আর তার তখনের ঘটনা কিছুই মনে থাকে না তো এই দুইটাই ছিল স্টোরি আর তোমাদেরকে আমি আজকে চার চার্লি গেমটা নিয়ে বললাম তোমাদের মধ্যে অনেকেই কমেন্ট করছিল যে চার চার্লি গেম নিয়ে বলার জন্য আর দিজ আর জাস্ট স্টোরিজ আই থিঙ্ক দিজ আর জাস্ট স্টোরিজ নট রিয়েল আই অ্যাকচুয়ালি ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট ইটস রিয়েল বিকজ ইটস টু ইজি টু ফেক ইট ইউ নো মানে পেন্সিলের পজিশনটা এরকম থাকে যে তুমি হালকা একটু বাতাস দিলে এইটা নড়বে তো তোমার কি মনে হয় এটা কি সত্য না মিথ্যা আমাকে কমেন্ট করে জানায়ও আর আমি রেকমেন্ড করব খেলো না কারণ আমি চাই না তোমার সাথে খারাপ কিছু হোক থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং আই লাভ ইউ গাইস সো মাচ আই উল সি ইউ গাইস অন মাই নেক্সট ভিডিও